What's up guys, this is Rajma Singh and once again welcome back all of you to the live session of the Krishna Coaching Classes. So let's start the video as we have done in the previous video. We started the new lessons, the new topic started, working of the constitution, which is the first lesson of your political science of the 10th standard. So we have seen some things about it, some steps, some points, what is constitution, what is political maturity, what is right to vote, what is right to information. So this particular point we have covered in the past video, in the last video. Uh, so once again, I would like to mention you that this video is going to be in the bilingual form. Bilingual form will remain. So for the uh, English medium ke jo student, they can understand this video. Ko and the students who are from Hindi medium, they can also understand the video clearly. So let's share my screen with you. So I hope so, that you will see my screen well. No problem. So let's see what we covered in the last video. So we have seen what points we have covered. We have seen the working of the constitution. We have seen the lesson start, the new topic start. We have seen what is the constitution. What is basically constitution is all about. What is constitution? What is constitution? We have covered all these things. We have seen what points we have covered. We will discuss one point. We will discuss which points we have seen. So the first point was what is the constitution. We have seen that the constitution is not something, but a set of rules. जो हम रूल्स इंप्लीमेंट कराते हैं किसी देश को चलाने के लिए किसी गवर्नमेंट को चलाने के लिए तो उसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ये सारी चीजें हमने देख ली थी पिछले टॉपिक के अंदर ही पॉलिटिकल मेच्योरिटी क्या होती है हमने देखा था कि किस तरीके से लोग अब डे बाय डे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके अंदर अपने इलेक्शन मेकिंग रूल मेकिंग प्रोसेस के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर वोटिंग ज्यादा कर रहे हैं लोग लोग लिटरेट ज्यादा हो रहे तो कहीं ना कहीं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेच्योर्ड हो रही थी ये भी पॉइंट को हमने देखा था नेक्स्ट जो पॉइंट हमने देखा था वो राइट टू वोट देखा था कि कैसे हमारे इंडिया के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है हम सभी सिटीजन को द सिटीजन हुज कम्प्लीटेड द एटीन प्लस इयर्स ऑफ एज हैज राइट टू वोट दे कैन वोट द कैंडिडेट to whom they want to vote for it. Okay, just kill your vote karna chate usko voting kar sakte hai. Yeh sare points hamne dekhe te hai. Next jo point dekha ta hamne dekha ta decentralization of democracy. Kya ho ta decentralization of democracy. Hamne isme baat kari thi ki kis tarikhe se power jo hai particular center se hote huye kis tarikhe se state government ke paas jati hai. Local government ke paas kaise jati hai. Yeh sare points ko hamne pichle videos mein cover kiya tha. So yeh 73rd or 74th amendment act aya tha India mein. जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत किस तरीके से पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट है पूरे कंट्री के अंदर और उसका मेन कहां से मतलब मेन सोर्स कहां से है सेंटर ही उसका क्या है मेन सोर्स है तो ये सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया था बेसिकली पिछले वीडियो के अंदर उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था राइट टू इन्फॉर्मेशन तो ये पॉइंट को थोड़ा सा एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है बेसिकली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट दिया है टू में बेसिकली ये एक्ट हुआ था ये इम्प्लीमेंट हुआ था कि देश की जनता जो है ना देश की जनता जो है उसको पूरा अधिकार है कि देश के अंदर क्या चल रहा है क्या हो रहा है क्यों हो रहा है कौन सी नई पॉलिसी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कराने वाली है ये सारी चीजों की जानकारी जो है एक नॉर्मल इंसान को हर एक व्यक्ति को जानने का अधिकार है आप सभी को पता होगा कि हमारे डेमोक्रेसी के चार पिलर है पहले बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट पिलर को हमने एट स्टैंडर्ड तक डिस्कस किया है नाइन स्टैंडर्ड तक डिस्कस किया है कौन कौन से तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लेजिस्लेटिव द वन हु मेक द लॉ जो लॉ बनाता है एग्जीक्यूटिव द वन हु इम्प्लीमेंट द लॉ एंड जुडिशरी द वन हु गिव जस्टिस और यू कैन से गिव हिज डिसीजन और हर डिसीजन ऑन दी बेसिकली पर्टिकुलर टॉपिक तो ये तीन इंपॉर्टेंट आपके यू कैन से पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे डेमोक्रेसी का वो है हमारी मीडिया मास एंड मीडिया तो कहीं ना कहीं मास एंड मीडिया का आजकल जो रोल है आज के वर्ल्ड के अंदर वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया क्यों क्योंकि आप देखते हो कि हमसे कोई भी जानकारी छुपी नहीं होती आज हम घर पे बैठे रहते हैं और हमें सारी चीजें पता चलती रहती है कि देश में किस कोने में क्या हो रहा है कहाँ पर अम्फन तूफान आया है कहाँ पर निसर्ग तूफान आया है देश में किस तरीके से चाइना और इंडिया के बीच में डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत चल रही है तो ये सारी चीजें किसके वजह से पॉसिबल हो पाई है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के वजह से पॉसिबल हो पाई है तो यहाँ तक हमने सारे पॉइंट्स को कवर किए थे अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी तो देखो नाम में ही लिखा हुआ है सोशल जस्टिस सोशल जस्टिस मतलब क्या सामाजिक न्याय और इक्वालिटी मतलब क्या सभी धर्म सभी जात सभी प्रांत के लोगों में क्या एकता लाना इक्वालिटी लाना हम सभी को पता है कि आर कंट्री इज नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम पूरी दुनिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं हमारे देश में अलग जाति धर्म के लोग साथ साथ मिलकर रहते हैं बहुत सारी अलग भाषाएं बोलते हैं लेकिन सब हम क्या है आखिर का भारतीय वी ऑल आर इंडियन तो ये सारे पॉइंट को समझते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बेसिक रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं ताकि हमारे देश के अंदर जो है न्याय व्यवस्था बनी रहे 
इक्वालिटी बनी रहे किसी भी प्रकार का नेशनल इंटीग्रिटी ब्रेक ना हो तो देखिए क्या क्या चीजें कही गई हैं इसके अंदर तो आइए डिस्कस करते हैं टॉपिक के अंदर तो पहला बोला गया है दिस आर दी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन तो सही बात है किसी भी देश का सबसे बड़ा मूल कर्तव्य क्या होता है कि वहां के लोग जो है ना लोगों को न्याय मिले लोगों में इक्वालिटी बनी रही यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि अगर देश को सही ढंग से चलना है तो पहले अपने ही लोगों के अंदर यूनिटी होनी चाहिए इक्वालिटी होनी चाहिए तब जाके देश आगे डेवलपमेंट कर सकता है नेक्स्ट जो पॉइंट कहा गया है द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी एम्ड एट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सोशल स्टेटस सच एज सुपीरियर और इंपीरियर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन लैंग्वेज एंड जेंडर प्लेस ऑफ वोर रेस एंड प्रॉपर्टी तो बेसिकली क्या मतलब है इसका कि जो भी देश के अंदर किसी भी जाति धर्म कलर के बेसिस पर हो जाए या बेसिकली आपके यू कैन से रेसेस के बेसिक पर हो जाए हम बोलते हैं ना वी आर द सुपीरियर एंड यू आर द इंपीरियर आर्यन रेस से हम बिलोंग करते हैं वी आर ऑस्ट्रोलॉयड यू आर मोंगोलॉयड यू आर निग्रॉयड तो ये सारी जो चीजें हैं ना इस बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन पूरी दुनिया के अंदर होता है तो कहीं ना कहीं इसको कम करना हाल फिलहाल में देख रहे हो ये बहुत ही बर्निंग मुद्दा है जॉर्ज जॉर्ड का जो बोलते हैं ना ऑल ब्लैक लाइफ मैटर करके आ जाए हैश करके पूरे सोशल मीडिया पर ही चल रहा है तो ये क्या है ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जो ब्लैक पीपल्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ऐसी सिचुएशन ना हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं ताकि ये सारी चीजें जो है किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी जात का हो या किसी भी धर्म का उसके साथ कोई भेदभाव ना हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करके रखे हुए तो आइए एक एक रूल्स को हम पढ़ते हैं क्या है तो देखिए कुछ एफर्ट्स लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ताकि ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं देश से जड़ से निकाला जाए तो देखिए क्या कहा गया है कुछ एफर्ट्स लिए कुछ पॉलिसीज बनाए तो एक एक करके हम सारे पॉलिसीज को लर्न करेंगे समझेंगे कि किस तरीके से सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है तो देखिए पहला जो पॉइंट है हमारा वो है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट अब देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट का मतलब क्या होता है बेसिकली हम सभी को पता है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं सोशली डिप्राइव्ड रहते हैं लोग रहते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते हैं जिनको मतलब आज भी हम समझते हैं कि हम ट्वेंटी सेंचुरी में जी रहे लेकिन आज भी उनकी लाइफ में आप जाके देखोगे तो बहुत ही बैकवर्ड है वो तो इनको फॉरवर्ड लाने के लिए इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनको एक स्टेटस दिलाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने खुद जो सीट्स है ना इनके लिए रिजर्व करके रखी है रिजर्व करने का मतलब क्या है इनको छूट दी जाती है जैसे आप अपने स्कूल लाइफ में भी देखते हो कॉलेज लाइफ में देखते हो जो माइनॉरिटीज है उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व रहती है जो वुमेन्स है उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व रहते हैं क्यों ताकि इनको एक मेन स्ट्रीम में लाया जाए लोगों के लोगों के मन में जो उनके प्रति जो इमेज है ना वो इमेज चेंज की जाए एक रिस्पेक्ट की भावना लोगों के मन में जगे तो इसके लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रखा गया तो देखिए क्या कह रहे हैं इट इज मीन फॉर दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु हैव बीन डिप्राइव ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम सभी ने अपनी मेडिकल हिस्ट्री पढ़ी है सभी ने हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है उस सभी हिस्ट्री के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी जो था वो बहुत ही ज्यादा अपने पीक पर था तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को रिड्यूस करने के लिए ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट के बेसिस पर रिलीजन के बेसिस पर इसको रिड्यूस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक सीट रखी है रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई है ताकि जो लोग ये जो समाज के शोषित वर्ग के लोग जो थे जिनको इतने दिनों से इनकी अपॉर्चुनिटी से दूर रखा गया इनके अधिकार से दूर रखा गया इनके हक से दूर रखा गया उनको अब वो हक मिले उनको अब वो अधिकार मिले ओके नेक्स्ट जो पॉइंट कहा जा रहा है यहाँ पर अकॉर्डिंगली इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड इन गवर्नमेंट सर्विसेज सम सीट्स आर केप रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइव हम सभी जानते हैं कि आप कॉलेज लेवल पे देख लो स्कूल लेवल पे देख लो गवर्नमेंट लेवल पे देख लो जॉब के फील्ड में देख लो तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ सीट्स जो है माइनॉरिटीज के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के मतलब जो भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं बैकवर्ड क्लासेस का मतलब यहाँ मेरा ये नहीं कि बैकवर्ड क्लासेस मतलब जो भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है जनरेट करना ये सबसे बड़ा कर्तव्य है किसका गवर्नमेंट का तो आप पिक्चर में देख सकते हो रिजर्व का मतलब क्या ये सीट बेसिकली रिजर्व है इस पर किसी को कोई भी मतलब वो सीट पर कोई दूसरा एडमिशन नहीं ले सकता या कोई दूसरा बंदा जाके वो सीट को एक्वायर नहीं कर सकता तो बेसिकली ये इन्हीं लोगों के लिए बना होता है लेकिन आप देखते हो कि किस तरीके से हमारे देश में आज भी इसके ऊपर भी करप्शन होता है कि दूसरों के सीट्स पर हम एडमिशन ले लेते हैं हिंदी मीडियम बड़ा एक बेस्ट मूवी है अगर उसको आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आज भी देश
उस पर अंग्रेज अत्याचार करते थे लैंडलॉर्ड्स अत्याचार करते थे जो बड़े वर्ग के लोग होते थे जो सो कॉल बोलते थे ना अपर कास्ट के लोग वो किस तरीके से अत्याचार करते थे इन सभी लोगों के ऊपर तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम हमारे जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि अगर इन लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोकना है तो हमें कुछ ना कुछ कानून लाने की जरूरत है और वो कानून का उन्होंने नाम दिया प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एट्रोसिटी का मतलब ही होता है इनजस्टिस रोकना किस तरीके से ये जो शोषित वर्ग के लोग हैं जो उनके खिलाफ अत्याचार होता है इस अत्याचार को कैसे रोका जाए इसके लिए हमारे संविधान ने कुछ कानून बनाए हैं और इसी को हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी तो देखिए क्या है दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर स्टैब्लिशिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ताकि जो समाज के अंदर जो इन इक्वालिटी है ना जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट के बेसिस पर रिलीजन के बेसिस पर सामने वाले की गलती ना हो तो भी उसके धर्म के नाम पर जाति के नाम पर उसको मारना पीटना अत्याचार करना तो ये कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया है प्रिवेंशन ऑफ एक्ट ये एट्रोसिटी को हमने बेसिकली लाया था अब देखिए क्या कहते हैं द एक्ट Prevent any justice atrocity against the people belonging scheduled caste and scheduled tribe. So, this act basically क्या करता है? ये act जो है, जो scheduled caste के खिलाफ जो अत्याचार होता है, जो tribal communities के खिलाफ जो अत्याचार होता है, इस अत्याचार को रोकने का काम करता है। सर, ये लोग जो है इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, बेझिझक आवाज उठा सकते हैं। और आपको जानकारी हैरानी होगी कि बहुत ही important act है। अगर इसके तहत अगर आप फंसते हो ना, तो इससे छूटना बड एक दो साल पहले बहुत बड़ा इश्यू होता सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी कि एट्रोसिटी का लोग गलत यूज कर रहे हैं मिस यूज कर रहे हैं तो इसको पूरी तरीके से हटाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक सो फैसला भी लिया था इसको हटाने का बट फाइनली जब लोगों का ज्यादा विरोध हुआ तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये बात भी हमें समझना है कि लोग उस पर अत्याचार करना और ज्यादा बढ़ा देंगे तो सही बात है दोनों तरफ से सोचना पड़ता है तो इसीलिए अभी भी ये एट्रोसिटी का एक्ट लागू है ओके चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है बेसिकली वो है प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज क्या है प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज अब देखिए प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है एज फॉर दू थाउजेंड एंड इलेवन सेंसस हमारे कंट्री के अंदर हिंदू जो है वो मेजोरिटी के अंदर है एटी फोर परसेंट एटी थ्री पॉइंट वन सिक्स परसेंट सम सो कॉल जो है वो हिंदूज हैं तो मेजोरिटी के अंदर है लेकिन बाकी के भी अदर रिलीजन है हमारे कंट्री के अंदर जैसे मुस्लिम हो गई आपकी क्रिश्चियन हो गई सिख हो गए जेंस हो गए तो ये अलग अलग एक्सेट्रा जो लोग हैं ये क्या है माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं तो इनके राइट right को प्रिवेंट करना इनके यू कैन से जो जो राइट्स right हैं इनको ऐसा ना लगे कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है इन शॉर्ट अगर इसको आप कहो तो रिजर्वेशन की पॉलिसी इन लोगों के लिए बनाई गई है आप देखो जब इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज बहुत कम थे लेकिन डे बाई डे माइनॉरिटीज बढ़ रहे हैं तो ये क्या है ये एक अच्छा यू कैन से संकेत है एक सिग्नल है कि हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार होता है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड सेवरल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं ताकि जो माइनॉरिटीज है हमारे देश में जो इस्लाम है जो क्रिश्चियन है जो सिख है इनके साथ किसी तरीके से कोई अत्याचार ना हो उसके साथ साथ क्या कहा गया है दिस प्रोविजन फंडामेंटली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इक्वालिटी फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट तो ये क्या है प्रोविजन क्या दिया गया मतलब जो फ्रीडम है ना जो फंडामेंटल राइट्स है जो सभी लोगों को दिया गया फंडामेंटल राइट्स में ऐसा तो कहीं लिखा नहीं हुआ कि ये फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो सिर्फ हिंदूज के लिए है बाकी के लिए नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कहीं भी अपने संविधान में किसी धर्म का जिक्र नहीं है हर चीज हर राइट जो है हर प्रोविजन जो है एजुकेशन का हो जाए या यू कैन से जॉब का हो जाए हर मसले पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी हुई है तो कहीं ना कहीं प्रोविजन फॉर जो माइनॉरिटीज है ये क्या है कि माइनॉरिटीज को किस तरीके से ऊपर उठाया जाए किस तरीके से उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए किस तरीके से इनके खिलाफ जो होने वाला अत्याचार है उसको खत्म किया जाए तो इसलिए ये सारे राइट आपके बेसिकली बनाए जाते हैं तो यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हो कि एक बच्चे एक पिता ने जो है अपने बच्चे को गोद में उठाया हुआ है स्माइल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है स्माइल का मतलब अब इनकी लाइफ जो है डे बाई डे धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है राइट अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो लॉज रिलेटिंग टू वुमेन्स एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन है हमारा क्या है वुमेन्स को लेके क्या राइट right है क्या ल
कहीं ना कहीं वुमेन्स के साथ भी सबसे ज्यादा अत्याचार होता है और सबसे ज्यादा अत्याचार का शिकार जो है वुमेन्स होती है आज से ही नहीं सदियों से होती आ रही है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसको रोकने के लिए हमारे जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज बना के रखी हुई है तो इसमें से जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट क्या कह रहा है सेवरल पॉलिसीज है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू रिमूव remove illiteracy among women and to make available opportunities for their development to dekho hamare jitne bhi aisa nahi sirf hamari desh puri duniya bhar mein aaj ye kaam ho raha hai ki women's ko jo hai kahin na kahin jo unka darja hai to unka samaj mein jo status hai na jo is log jis nazariye se unko dekhte hain ye nazariya badalna hai in nazariya kab badlega jab women literate hogi jab women literate hogi to unhe apne rights ke bare mein pata chalega wo apne haq ke liye ladai karengi wo apne adhikar ke liye ladai karengi wo kisi pe dependent nahi rahenge jo so called male dominant society है तो कहीं ना कहीं उससे ऊपर उठने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है और साथ ही साथ में वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने वुमेन चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री है जैसे हमारे कंट्री में उसी तरीके से आपका यूनिसेफ है बहुत सारे ऐसे एनजीओस हैं जो वुमेन्स के लिए काम करती हैं और आज आप देख सकते हो कि हमारी जो बेटिया है हमारे देश की जो बेटिया है वो हर फील्ड में आगे चाहे आप यूपीएससी का फील्ड उठा लो आप यू कैन से एयरफोर्स के फील्ड उठा लो कोई भी ऐसी फील्ड नहीं जहां पर हमारे देश की बेटियों ने अपना राम रोशन नहीं किया खेल का मैदान ले लो किसी का भी नाम ले लो आप हर फील्ड के अंदर हमारी बेटियां हमारी बहनें जो हैं आगे हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है राइट टू हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड हसबेंड ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत लोगों को नहीं पता होता है बच्चियों का जो है ना बच्चियों का भी जैसा हम कहते हैं ना कि पिता के जो प्रॉपर्टी है जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो है सिर्फ लड़कों का अधिकार होता है तो ऐसा नहीं है लड़कियों का भी उतना ही अधिकार होता है जितने लड़कों का अधिकार है मतलब हस्बैंड और आपके यू कैन से फादर्स की जो प्रॉपर्टी जो राइट है ना उसके अंदर वुमेन्स का भी यू कैन से प्रॉपर्टी शेयर होता है तो ये आप के आपका राइट right है तो आप इसके लिए जब भी, भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो नेक्स्ट जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अब हम सभी को पता है डाउरी मतलब क्या दहेज प्रथा ये एक्ट जो है 1961 में आई थिंक सो या जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से ही एक्ट चला आ रहा है हमारे देश के अंदर कि जिस तरीके से दहेज प्रथा है हमारे देश के अंदर फेमस है बेसिकली ये ज्यादातर नॉर्थ इंडियंस में फेमस है अब बिहार उत्तर प्रदेश यहाँ पर चले जाओ तो यहाँ पर डाउरी प्रथा आपको बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाई देगी तो इसके खिलाफ जो है हमारे एक्ट बने हुए हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक्ट होने के बावजूद भी हमारे देश में खुल्लम खुल्ला दहेज प्रथा चलता है इसके अंदर देने वाला और लेने वाला दोनों के दोनों क्या होते हैं इक्वली सहभागी होते हैं भागीदार होते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है इसको रोकना चाहिए सरकार ने इसके खिलाफ थोड़े से कदम उठाने चाहिए एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट आप देखते हो गया बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्लेसेस हैं वुमेन्स को एज अ यू कैन से सेक्स टॉय एक ट्रीट किया जाता है जो कि बहुत गलत है हर बार गलत नजरिए से देखना उनके साथ बहुत ज्यादा सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करी जाती है तो इसके खिलाफ जो बोलते हैं ना सो कॉल लस्ट की जो मेंटेलिटी इसको कम करने के लिए वुमेन्स के खिलाफ होने वाले जो केसेस हैं रेप के केसेस हो जाए ये सारी जो केसेस है ये रिड्यूस करने के लिए कम करने के लिए सख्त से सख्त कानून हमारे सरकार ने बनाए हुए हैं राइट <laughs> उसके साथ जो आता है आपका डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट आप सभी को पता है आप डे बाय डे एड देखते हो नेशनल टीवी पर आजकल एक एड बहुत चलता है डोमेस्टिक वायलेंस है देखो तो डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा कोई भी हम देखते हैं मोस्ट ऑफ दी एटी परसेंट सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट आज भी हमारे समाज के अंदर ऐसे घर है जहां पर वुमेन्स को क्या किया जाता है डोमेस्टिकली अब्यूज किया जाता है डोमेस्टिकली उनका राइट right का वायलेशन किया जाता है मारा जाता है पीटा जाता है तो इसके लिए भी हमारे सरकार ने कानून बना के रखे हैं राइट्स बना के रखे हैं कि वुमेन्स इसके खिलाफ आवाज उठा सकती है तो ये सारी चीजों को रिड्यूस करने के लिए भी हमारे यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट बनाए रखे हैं तो दिस आर द सम इम्पोर्टेंट प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ वुमेन्स एंड सिक्योर इन डेवलपमेंट तो ये सारे राइट बनाने के पीछे का रीजन क्या है रीजन ये है कि किसी ना किसी तरीके से वुमेन्स को जो है मेन स्ट्रीम में लाना मेन स्ट्रीम में आ भी गई है हमारी वुमेन्स अब इनको जो है ना डेवलप डेवलप कराना है जिस तरीके से मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर वुमेन का डोमिनेशन कैसे होना चाहिए इक्वालिटी कैसे मेंटेन होनी चाहिए तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने सारे रूल सप्लीमेंट किए हैं और डे बाई डे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी ये जो पॉलिसीज है वो सक्सेसफुल भी हो रही है to increase representation in the politics and the political institution the 73rd and the 74th amendment reserved 33% of the seats for women in local self governing institution ye baat hum sabhi ko pata hai ki 33% jo seats hoti hai basically wo women's ke liye रिजर्व होती है वुमेन्स के लिए क्या होती है रिजर्व होती है कहां पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जो इस सीट्स को 50 परसेंट तक कर चुके हैं जैसा महाराष्ट्र उसमें एक बेस्ट एग्जांपल है
या सीट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स की वो बढ़े आपको पता होगा इस राज्य ये बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था इस बार इसकी खास बात यह है कि इस चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा वुमेन्स कैंडिडेट इलेक्ट होके आए हैं परसेंटेज जो है वुमेन्स कैंडिडेट का कहीं ना कहीं बढ़ा है एज कम्पेयर टू अदर आपके लोकसभा के जो इलेक्शन थे राइट right? तो इस तरीके से ये सारी चीजें क्यों इंप्लीमेंट की गई है ताकि वुमेन्स को एक मेन स्ट्रीम में लाया जाए सदियों से वुमेन्स के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है तो कहीं ना कहीं इस अत्याचार को रोकने के लिए हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं तो इसके आगे भी और भी कुछ टॉपिक है लेकिन आई थिंक सो आज के लिए बस इतना काफी होगा सभी को सभी के लिए तो आई होप सो सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा सभी को वीडियो समझ में आया होगा कि किस बारे में हम बात कर रहे थे क्या था बेसिकली ये वीडियो आगे के जो टॉपिक्स है दो तीन टॉपिक बचे हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर खत्म कर लेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे और होप्स हो मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे क्वेरीज जो है आपके वो सॉल्व हो जाए तो आज के लिए बस इतना है थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे हैव अ ग्रेट डे चैनल को सब्सक्राइब कर ले शेयर करे लाइक करे और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताए थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे हैव अ ग्रेट डे तो so